Karatia mlango wa tano kitu cha somo na leo kinasema vita kati ya roho na mwili wako vita kati ya roho yako na mwili wako na mimi vile vile sema wako sina maana wewe unaisikia wote binadamu e, hii ni sehemu ya pili ya kitabu cha Galatia mlango wa tano e, mlango wa tano wa Galatia sehemu ya pili e, tutasoma na tumesha soma lakini tutahubiri maandiko kuanzia ule mstari wa 13 mpaka mwisho wa mlango ambao ni ni mstari wa 26 kwa itakuwa na mstari kadhaa hapo kama mstari 14 hivi um, kwa hiyo kichwa ndo hicho eh, vita vilivyopo kati ya roho yako na mwili wako kati ya roho yako kati ya roho yangu na mwili wangu um, na vita sio kitu kizuri eh, vita sio kitu kizuri eh, kunapokuwa na vita maana hakuna amani haku, si, ni, ni, ni tatizo hapo kuna tatizo Em nikumbushia tu kidogo kitabu cha Galatia episode tukae tuna tuko bado katika kitabu cha Galatia ame katika sehemu hii ya maandiko em tutaona ile hoja kubwa sana ya msingi ya kitabu cha Galatia kama ameimaliza eh mwandishi wa, wa Biblia Roho wa Mungu akitumia mkono na kinywa cha Paulo amemaliza hii zile hoja kuu za msingi za kitabu cha Galatia ambazo tulisema ni nini ni habari ya kwamba hakuna wokovu unaotokana na matendo ya sheria na matendo mema. Je, Mungu hayataki Mungu anayataka kabisa? Tatizo ni kwamba shetani naye akiao akishaona kwamba umesema kweli, anatafuta damu na kuingiza matundu kwenye ile kweli. Anasema, wale wanafundisha kwamba usiende matendo mema. Ah, matendo mema tutende lakini sio kwa lengo la kupata uzima wa milele. Uzima wa milele unapatikana kwa kumwamini bwana Yesu Kristo peke yake. Eh, hiyo ndio ilikuwa hoja na akafu, ak, ak, eh, hoja pili ambayo ni kubwa sana kwenye mlango wa kwanza wa pili tatu wa, na wanne na na sehemu ya mlango wa tano sehemu ya kwanza ane, hoja ya pili ni kuepuka au kukataa zile eh, yale matendo ya desturi ya ya sheria desturi ambayo yalikuwa kwenye agano la kale lakini pia na wakristo na dini zao zinajiongezea ya kwao wenyewe kwa mfano kama wa, mafarisayo walikuwa wakienda sokoni wakirudi lazima kwanza amesema kwenye kitabu cha cha cha, cha Marko mlango wa saba. lazima wanawe mikono yani kwa sheria wanatawaza hamjawahi kuona watu wanaotawaza Aki, yani ikifika tu muda anajifikiria tu kwamba ndio muda wa kwenda kunao hivyo havikuwa popote hata kwenye biblia popote pale kwa hiyo hizo sheria sheria za, za kidini za desturi nyingine zilizopotolewa tu kutoka katika maelekezo ya Mungu ya awali eh, hizo anasema zilikoma alipokuja Yesu Kristo ndicho anachokifundisha kwenye kitabu cha Galatia na ndicho tuliona eh, wakati tunasoma kitabu cha Warumi amesema kubwa hiyo kitabu cha Warumi kina hoja nyingi mchanganyiko eh sasa kwenye hii sehemu ya maandiko ya mlango wa tano na wiki ijayo mlango wa sita mlango wa sita tutasoma mara moja tu tofauti na huko wengine tulikuwa tutasoma mara mbili mbili anaenda kwenye kitu kinaitwa application au matumizi ya yale mahubiri katika maisha yetu ya kila siku Aki yale alikuwa amekaa ame kidoctrine habari ya kujua kweli ukweli ni upi uongo ni upi wema na ubaya lakini leo anaenda sasa katika yale maisha ya kila siku ni ni enende vipi ni e, inatoka katika fikra na ufahamu wa kweli inaenda katika utendaji wa kweli maana mimi kwa hiyo maana ndio maandiko e, na huu mlango wa tano sehemu ya maandiko kuanzia mstari wa 13 mpaka 26 Galatia kuna yale maandiko maarufu kwa wasoma Biblia ni maarufu matendo ya mwili yako mengi so huyo kuona hapa orodha yake ni ndefu na sijui hata nitamaliza au la lakini naomba Mungu nimalize sitakuvuta sita, sana yako kama 17 yaliyotajwa tu sehemu hii matendo ya mwilini na sehemu nyingine Biblia inasema sitaenda kwenye mistari ni nitaje ni mstari upi lakini ni kitabu cha cha, cha Warumi na Mungu garatia ae anasema na hata yeye kwenye kwenye, kwenye garatia mlango ujao anasema yeye apandaye katika mwili atavuna uharibifu na yeye apandaye katika roho atavuna uzima wa milele yani mwenye kusikia maneno kwa hiyo anataka kusema kwenye ama alivyo ni nafanya tu kama utangulizi eh ili kusudi tupate taswira kubwa ya somo na wakati tunaanza kuchambua mstari baada ya mstari tuweze ku E kuelewa tunachambua vitu katika mukta za upi anasema mtu anayepanda katika mwili maana unaiwekeza vitu vyako vimejengwa juu ya mwili 
Leo hii wanadamu ni anajali sana uzuri wa mwili wake. Hakuna ubaya by the way. Uwe, e, yani kila kitu anaokeza mwili wake yuko tayari upeleke hata ukapikwe ili kusudi ubadilike au mwekundu eh uf vivyote vile au vivyote vile lakini neno la Mungu linasema mtu anayepanda kupanda ni kama kuweka mbegu au kuweka uzito kuwekeza uzito anasema kazi yake atavuna uharibifu eh ndio hivyo ah okay nisiende huko na ina sema na nini mke lakini anayepanda vya rohoni atavuna uzima wa milele atavuna vitu vyenye faida eh vinavyodumu hata uzima wa milele kupanda vya mwilini ni vipi ni kule kuweka mwili mbele na ukawekeza nia za yani mafanikio yako ya kimwili peke yake ukaweka mbele u ni nini ni umeweka uzuri wako elimu zako mahitaji yako uka uko tayari hata kuwatapeli watu ili kusudi tu ufanikishe mafanikio yako ya kimwili hiyo ni sehemu ya kwanza ya kupanda ni mfano tu ni mtangulizi tutakuja kwenye maandiko pa eh unajua kwa nini ninapenda ni, ni, nilikate somo lote kwenye dakika tano za kwanza ili kusudi hata wengine ambao kuna watu wengine anasikiza dakika tano za kwanza lakini wewe usiwe wa hivyo sikiliza mpaka mwisho na hata mpaka namaliza uondoke kama vile ulikuwa unatamani kuendelea. Eh, mimi wana sikiliza mahubiri ya ya mapasta mbalimbali. Yaani somo linaisha unataka ulirudie tena. Unaona kama haja ulitamani aendelee. Eh, lakini kuna kuwekeza katika roho. Kuwekeza katika roho ni nini? Ni maneno tutaona huko ni vitu kama kiasi. Unadhibiti matakwa ya mwili wako. Mwili ukiruhusu kila unachokitaka ukipatie ule mwili na watu wanaishi hivyo na zaidi kuna watu wengine hata sasa achokula hana njaa lakini anatafuta tu ale e, nataka nile kitu ana ratiba ya kula leo ni kitimoto kesho pombe kesho kutoa ni kile ni nini yote hivyo anaulisha mwili eh sehemu nyingine anasema kwenye kitabu cha Yakobo anasema meulisha mimenenepesha me, me, miili yenu kama vile mna, kama ngombe anayepelekwa machinjoni Eh, hakuna kitu kibaya kama mtu ambaye ni tajiri ana mamiradi ana kila kitu na labda ameipata kwa njia za kifreemason siku anapokufa ni kama umechukua ngombe lilo nona ukalichinja eh yani kama um, umelikatiza katika raha zake lakini ukichukua kale kaliko usinyaa kajitu tu kaakana basi tu bana hapa kwa yani kwanza ni kama kalishajiondokea tayari ani wapo pamoja na mimi. Hao ni magumu sana kweli. Basi twende katika kitabu cha Galatia pale kwa ni utangulizi eh tu, tu, tunakigawa katika vihoja kadhaa. Tunakuwa vihoja vidogo ili kusudi tuelewe. Mm, na jaribu kutafuta namna ya kumuelewesha Mkristo, namna ya kuielewa Biblia yake. Na mimi mwenyewe eh. Unajua nikisema haya nakuwa najisemea mimi mwenyewe. Hoja kadhaa tutaziona kama tatu. Hoja ya kwanza nitaifanya fupi kidogo kwa sababu nimeshatangulia kuisema hoja ya kwanza inasema eh inaitwa inasema uhuru wetu eh usiwe kigezo cha tena dhana kutumia vibaya mwangu ambie biblia inasema kristo kitabu hiki cha galatia alituandika huru mwangu ambie ukiwa katika kristo Unaweza umeandikwa huru dhidi ya hukumu wakati mwingine dhidi ya magonjwa wakati mwingine dhidi ya mchawi yani mchawi hakurogi kiraisi kwa ndani ya Kristo hakufungi fungi wewe kwambie Kristo amekuandika huru dhidi ya njozi mbaya ni nani ambaye katikati yenu nani ambaye okay kwa asa kwa ninyi ambao ni wakubwa kidogo kiume hebu kumbuka njozi tu peke yake zinaweza kukuvuruga zina kuvuruga na watahiri na wata, mpaka unakuwa muda wote kuna njozi unazo kaikumbuka mpaka ukafanaye eh lakini mimi at least naanza nikatoa ushuhuda kabisa wa waziwazi sina cha njozi kuna kiwini kwa na njozi leo hii warokole akiotaota hata kama anaota mtu anamchinja anafurahia eti Mungu ameongea naye shetani tu peke yake anakuvuruga wewe unabeba tu unafurahishwa na mama ya shetani 
Mungu anataka tunaposinzia tulale kama tuminara kwenye mbingu ndogo. Eh, Mungu akitaka kuongea na wewe, aliongea na wewe kupitia Musa, kupitia Daudi, kupitia Ibrahimu, kupitia Kristo. Biblia inasema ameongea na sisi kupitia katika sio katika manjozi ya kupotesha na kula eh nime usiku niliwaona maadui, wa kwanza alikuja na panga, wa pili akaja na mtuki, wa tatu alikuwa na uchawi, wa nne alikuwa na akaanza kukemea. Ni mateso Hiyo mtu hayuko huru. Eh, inawezekana mtu ndiye katika okay, si taji nisingie sehemu ambapo sikuwa nimepanga kubii. Kitabu cha kitabu cha Ayubu mlango wa 7 mstari wa 14 anasema ndipo unitishapo. Ayubu alikuwa anaongea na nani? Anaongea na Mungu. Ndipo yani maana yake eh, anasema ndipo unitishapo kwa njozi na maono. Twende pale. Eh, msio, maana ukigusa ukigusa njozi za warokole wao, lazima usibitishe kwa maandiko, napo hawatakuelewa. Kwa sababu umegusa vitu yao muhimu kuliko neno la Mungu. Okay, njozi na Biblia kwa mrokole kipi ni, mz, ni kizito? Njozi ma, ma, ma ndoto. Eh, usiku nimeota. Muulize ufunuo mlango wa sita una nini? Hajawahi kujua na hana mpango wa kujua na hata jua. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha cha, cha Ayubu mlango wa saba mstari wa 14 inasema ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Nana napenda Mungu amtishe kwa ndoto na maono. Na yuko pamoja na mimi. Ah, kwa hiyo uhuru wetu sio eh isiwe waranti ya kutenda dhambi. Hebu tusome kutoka mstari ule wa 13 nasema. Maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru wewe kwambie ni nisikilize binadamu wa leo hata katika maisha yetu ya kila siku watu hawajui kutumia uhuru wao mtu akipewa uhuru tu anavuka mipaka ah ndio sio eh chukua mtoto mpe uhuru uone atakachokifanya chukua kwenye ndoa wana ndoa mkeo mpe uhuru atakuwa mke wa dunia nzima Mungu mtu anayekupa uhuru wewe mwanaume ni Mungu wa mbinguni. Mwanaume naye amepewa uhuru. Angalia mwanaume anavyotumia uhuru wake. Ah, na yeye anasema ni kweli sio kweli. Au basi kosa ni kusema kweli basi. Na mimi ndio makosa yangu makubwa. Kosa langu ni kusema neno la Mungu kama lilivyo. Hilo ndio ni kosa na lilivyo. Na ninisha likubali. Sio kwenu labda au kwenu au wote yule. Lakini kwa yote anayesikia kosa kubwa la dunia hii sema ukweli na Biblia inasema uwatakase kwa hiyo kweli neno lako ndio kweli sema neno la Mungu unakuwa mkosaji kwa macho ya wanadamu lakini kwa Mungu iko sawa anasema maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili eh wewe kwambie Mungu wewe kwambi ukisha okolewa na Kristo katika roho. Kwa kiini kikubwa ni ile roho. Ile roho ikisha kuwa salama. Kwa sababu mwili huu hautaudithi uzima wa milele. Mungu anaenda na kamata kila macho ni cha msingi ana umepona na hicho umeokolewa. Ume ili ni mwili anakwambia okay li, tumia unavotaka. Si kufungu. Unajua Mtu anaweza kavaa kikahaba, ana uhuru wa kuvaa kikahaba lakini baada akafika kwenye uzima wa milele. Yesu aliwaambia wale wa, 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 wa mafarisayo Mathayo 22 anasema angalieni Mathayo 22 mstari wa 11 hadi 12 pale. Sema angalieni watoza ushuru na makahaba wanawatangulia. Kuingia kuingia kwenye uzima wa milele. Wamesha wameenda mbele wako mbele yenu. Yaani katika mwongozano wa, yaani wako wanagonga kwa wako washafika mlangoni wanaingia Mkristo ule maamini Yesu Kristo kaisabiwa haki ya uzima wa milele huko huru kufanya kile chochote huko huru kula chakula chochote huko huru kuvaa unavyotaka huru lakini haitakunyima nafasi kwenye uzima wa milele lakini anasema uhuru wenu usiwe chanzo cha kufarakana na Mungu Eh 
Azema maana ninyi ndugu mlijitoa mpate uhuru lakini uhuru wenu sio kwa sababu sio sababu ya kufuata mwili bali tumi, tumikia neno kwa upendo. Sasa hapa anaingia kwenye jambo zito kidogo linapokuja neno upendo upendo kwanza unanisoma zito na nafikiri nitakuja tu kulihubiri. Nadhani ni wale kuhubiri habari za upendo kidogo tu na nikumbuka ile solo. Nihubiri soma neno sema upendo sio wokovu. Hata ukitoka kwa wapenda watu wote dunia nzima hutakuwa umeokolewa. Wokovu ni imani katika Yesu Kristo. Lakini Biblia inasema ni kifungo cha juu cha utimilifu wa mwanadamu katika mwili. Na na namba hiyo pia ina maana kidogo pili. Eh. Kwa hiyo anasema na huku mbele tutakuja kuona labda nifasome lakini nifafanue kidogo anaingiza neno upendo katika ule uhuru wa mwanadamu aliyemwamini Yesu Kristo analiingiza kwa maana kwamba upendo unapotamalaki sikilizeni naomba na nipaze sauti upendo unapotamalaki e, mambo mengine yote ya uovu ya mirini ya, ya mwilini mabaya yanakuwa yamesha shindwa kwa sababu upendo ndicho kipimo cha juu cha ukamilifu eh ndio kifungo cha juu cha ukamilifu yani kwa mfano kama mtu ana struggle anapambana na, kushi, na, kuzi, na kuzishika amri za Mungu Mungu anataka kuzishika amri zake na zinaitwa amri za Kristo kwenye agano jipya eh si namna ya kwenda huko utakuwa na tajie mistari ile kwa sababu nashukuru Mungu yuko kichwani Eh. Wakati wa kwanza mwangu acha msara wa 20 na 21. Amri za Kristo. Eh, zile amri anasema usiibe, usizini. Hata unakuwa na maneno. Nini? Anasema ambazo ndio Mungu anasema tusiwe tumepewa uhuru lakini tusitumie uhuru katika mambo ya mwilini ya kuiba, kuzini, kuchukiana kwa nini? Anasema ule uhuru wenu muongoze katika upendo. Okay? Maandiko huru kiroho sasa kimwili nako mkamilike yani maana yake ukishakuwa na wokovu kimwili kiroho ukawa na upendo kimwili umekamilika kwa sababu upendo ndicho kimwe ndio kima cha juu kabisa cha mwili na wokovu ndio kima cha juu cha roho umekamilika kote kote ndio sababu Paulo anayounganisha lakini Mkristo wa kawaida ni vigumu sana kuyaunganisha maneno lakini twende tutafika huko anasema bali tumekia nini kwa upendo msana 10 anasema maana torati yote ndio ni msana kwa na ufafanua huko mbele maana torati yote imetimilika katika neno moja nalo ni hili umpende jirani yako kama nafsi yako anaendelea anasema lakini mkiumana na kulana angalieni msije mkaangamizana anataka kusema ni kwamba anasema mniitwa moyo huru hii mistari ya kuwa uhuru ni, ni mwendelezo wa mistari ya mlango wa tano tuliosoma mwanzoni mama e, mlango wa tano wiki iliyopita. Aliposema eh alipokuwa anasema eh eh anasema msifungwe na vitu anasema mnashika siku mnashika miezi na mlango wa 4 alikuwa anasema. Yaani ni kama mmeamua kukaa chini ya maelekezo na mam eh, ne, Ema ema angalia kwa mfano dini kama za Kiislamu. Mashariti waliona. Mengi kweli kweli. Eh. Kuna shariti hata la kuchinja. Unakuta mtu anaenda kukopa hela ili kusudi achinje. Na nadhani wanatakiwa achinje mnyama mwenye miguu mine kuku atoshe. Hana ni nini. Eh. Lakini kiukweli katika Kristo mtu aliyeokolewa anakuwa hana sheria yoyote seje shika juma mosi shika juma tatu seje lazima mwende kanisani ah lazima mko uhuru kabisa ile andiko lakini lazima ule uhuru wenu basi uwaongoze katika upendo ambao ndio kifungo cha utimilifu eh nani yuko anaelewa maneno naomba ni siku muda mrefu kwa sababu ina kipengele cha maandiko kikubwa cha haya mambo ya matendo ya roho na tendo ya mwili nayo ni pazito sana. Mstari wa 14 nimesha usoma naomba kwa kwa ajili ya muda eh ile eneo niliache. Niende kwenye kile kipengele cha maandiko eh cha matendo ya mwili. Yako 17 na matendo ya roho ni yako kama nane. Mengi kweli kweli. Eh. Of course. Um, hoja ya pili nasema vita kati ya mwili na roho hoja kwanza ilikuwa ni habari za uhuru tuliona jamani mtu aliyemwamini Yesu Kristo yuko uhuru hata 
Ukimwambia ni nzuri zao uhuru hata kuwa kalhaba. Kabisa. Haita kunyima mlango wa mbinguni na umeshafunguliwa. Eh. Hey. Of course, hauko huru kuwa shoga kwa sababu ni vitu haviwezekani. Kwa sababu ushoga umetoa mfano. Yaani kuna madhambi mengine haya ni sio sio madhambi ya mwilini madhambi yanayotokana na kwamba mtu ha, ha, alisha poteza kuokolewa ni moja wapo ni tendo la ushoga na ndio sababu Mungu haku, hakutoa msamaha wote ule watu wa kale walikuwa na madhambi mengi sana walimuudhi Mungu wa vitu vingi lakini waliofanya ushoga aliwachoma kwingine kwa tali waacha acha nimetofa lakini haya madhambi ya kawaida ya mwanadamu Mtu anaweza kawa Mkristo nitangaze kabisa mtu anaweza ah, mahubiri uongo. Ni napenda nieleweke kama nahubiri uongo. Maadamu najua nahubiri pia. Mtu yuko huru na nimerudi nimepiga reverse kidogo. Nimepiga gear ya kurudi nyuma. Mtu yuko huru kufanya kila dhambi, yuko huru kulewa. Yuko huru kutokwenda kanisani, yuko huru kufanya kila kitu. Lakini wewe kwambie, huu mwili mapigo yake ambayo sio uzi. Yesu Kristo anapambana na mtu umeandikwa kwenye uzima wa milele jinsi utakapolivua hili ili lijomba la nje hili jumba la nje liko huru kufanya kila kitu halitazuia roho kukanyaga kwenye viti vya Mungu lakini lakini ni nani yuko tayari kwa mfano mtu yuko huru kufanya ukaaba na nini ni nani yuko tayari kujikuta ana kansa ana ukimwi na amepata fracture ya miguu amevunjika viungo Ayo ndio matokeo ya kuwa huru umepona kiroho ukautumia mwili kwa tamaa zake ambayo unajua huyo mta mbinguni yupo kiti kipo lakini angalia aishi duniani ninamjua mtu alikuwa amevunjika miguu ana ukimi na kasa na hana hela ameterekezwa anaishi ndani ya nyumba peke yake Ah na ni pamoja na mimi sasa huko nako kunatakiwa kututia hofu ukamilifu wako wewe na mimi ni roho ili muamini Yesu Kristo ina, ina nafasi na subiri tu ili vivuliwe lakini tunapokuwa kwenye huu mwili mtu mwenye kutumia mwili wake katika uhuru wa kila uchafu asahau baraka za Mungu baraka Mungu anayekupa kula anayekupa amani anayekufanikisha njia zako anayekuinua anayekupa cheo anayekufanikisha biashara anayekufanya vitu vyote hivyo ndivyo ambavyo vinatakiwa matendo mema yale yaliyojao katika upendo ya tusukume kuyatenda ili tusipate hicho. Hicho ni muhimu. Na ndicho makanisa na dini zinapambana nacho hiki kingine zina kisahau kabisa cha uzima wa milele. Na wanapambana nayo ndivyo sivyo. Yaani kama ni bunduki wanatumia wana, wana, wana kitako kupigana cha bunduki badala ya kupigana na, na mtutu wenye kutumia mtutu wenye. Hivi kwa na bunduki ukawa unapigana na adui kwa kumpiga na kile kitako chake. Ile bunduki ina tofauti itakuwa na tofauti na rungu. Lakini ukifiatua huko mbele eh Ndio na Mungu unaweza kutumia kama basi tutende huko. Tutoke huko tutende. Hoja ya pili sasa ndio ingawa nimeona ni hiyo. Vita kati ya mwili na roho. Sasa roho imeokolewa. Muamini Yesu Kristo merikiri jina lake na kwa kinyo chake. Eh. Imepata nafasi kwenye uzima wa mwili. Mwili haokuki. Biblia inasema nawaambia katika kitabu cha Korinto kwanza mlango wa 15 anasema mwili na nyama zita uwezi kufanya mbinguni. Mwili unakuwa unatafuta mambo yanayokwenda chini ya kuoza na kufu. Roho inatafuta uzi. Yesu anasema katika Mathayo 26 mstari wa 41 anasema roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Sasa Paulo katika Galatia tano hapa ana amemaliza habari za wokovu na nini? Yuko anakuja kugusa na huu mwili na anaanza na hoja kwamba mwili haupotei potei kirahisi hivi. Unafanya vita. Unajaribu kupambana na roho ili kusudi u uwelekeze nafsi yote wewe mtu mzima yani mwili wote na nafsi yote katika upotevu ndio kazi ya mwili eh mwili aliyeumba nene si Mungu je umwili utaenda mbinguni 
Unajua ni kwa nini aliona kwamba asimpeleke mwingine? Aliona hauosheki. Hautakasiki. Eh. Hautakasiki. Eh. Eh, kwa hiyo unafanya vita na niliwahi kufundisha somo na nane 2019 huko nyuma kidogo sana tu ndio umepita. Ngo nasema eh maadui wawili wanaoishi pamoja. Watu wakanishambulia sana. I don't. Malizia. Care. Wakashambulia sana. I don't care as long as you up. Na ongea kweli aneno la na hii Biblia inadhibiti hapa tu. Hapo ni, nilikuwa nimetumia magaratia, I mean ngona nimetumia Warumi saba na sita na hata nane Hizo hizo Warumi hizo. sita saba nane Ninaongelea ndugu wawili ndani ya nafsi ya, ya nafsi moja, roho na mwili ambavyo vinapambana vinavutana. Roho ina iradhi inataka mambo ya juu, mwili unatafuta mambo ya chini vinavutana. Na familia ya mume na mke msipokuwa makini mnaweza kujikuta mko kwenye mvutano hivi. Mmoja anatafuta uzima wa milele mwingine anatafuta uzima uharibifu. Takuwa uwa ni vita vibaya sana. Na niko pamoja na mimi. Omba Mungu wewe mme na mke mtamgomba mvute upande mwelekeo mmoja. Ni tabu. tabu Galatia 5:16 nasema tuko tuangalie vile vita nasema hivi basi nasema enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kama tamaa za mwili kwa hiyo unaona kwamba roho ndio ambayo inashauriwa tuenende katika jine jingine la roho ni nini ni neno la Mungu enendeni katika mambo ya toka nayo na Mungu Leo hii ukienda kwenye msali kama huu ukipeleka kwenye makanisa yana haya makanisa ya mwendokasi haya anaita si kilo kolo kolo. Wakisema endeni kwa roho tayari ameshaingia katika kule ba 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 ba. Sio hicho kabisa haina hata uhusiano. Eh. Kuenenda kwa roho ni kule kuenenda na mambo yanayotokana na neno la Mungu. Mtu anasoma Biblia kila siku anaenenda katika roho. Eh. Ndiyo sababu msitizo tunaweka katika kusoma Biblia. Unaweza kusoma, yani inafanya same friend mpaka mtu akisikia kusoma kusoma Biblia inasema ni kama vile tu ni ni marudio marudio friend tu. Anasema tu. Biblia ni cho chakula cha uzima. Wewe waambie mwili huwa kile unachokula. Unaweza kukutana na mtu amekonda baka uko unaona kila shimo la kifuani na kila sehemu mpaka ushawe kuona kichwa kinakonda nacho eh kichwa nacho kinakonda e, japo kimejawa na mfupa lakini nacho unakuta kuna mashimo mashimo ndi unachokula hebu yule mtu mwache baada ya muda anakula nyama na kunywa maziwa na kula huyo kutenena na kuta ameshakuwa kwa mvirini vivo hivyo na roho iko hivyo hivyo roho inayokula chakula cha uzima ndicho chakula cha roho haili ugali Roho inakula Biblia, inakula mwanzo, inakula kutoka, inakula eh, mambo ya walao, inakula hesabu, inakula kumkumbu na Torati, inakula Yoshua, inakula waamuzi, inakula Ruth. Inakula vitabu vya Biblia vinavyoendelea baada ya. Samueli wa kwanza, Samueli wa pili. Wafalme wa kwanza, wafalme wa pili. Nyakati wa kwanza, nyakati wa pili, Ezi na Nehemia, Esther Ayubu, Zaburi. Hivyo vitabu vyote nenda mpaka ufunuo. Tendo kwa chakula cha roho. Hivyo wewe kwambie unaweza ukala chakula cha aina moja tu, unakula Zaburi 23. E, na Yeremia eh e, 29:11 na yajua mawazo mema nayo wazi. Hicho ndio chakula. Unaweza kuona kula ugali kuanzia una miaka kumi. kuna ubadilishi unakula ugali na maharage ugali na maharage unafikisha miaka 30. Tokea miaka kumi kwa fa. Lazima utakula kula vyakula mbalimbali. Lazima Biblia ni vyakula mbalimbali. Ndio ni chakula cha roho. Anasema enene, basi enendeni katika roho wala hamtazimitimiza kamwe tamaa za mwili. Unajua mwili unaleta shida hasa kwa unaanzia kwenye tamaa. E, unatamani e, neno tamani kitu kizuri. Japo kuna baadhi ya tamaa nzuri. Shau 
lakini kwa ujumla neno tamaa ni neno baya ni, ni kazi ya ta, ni, sio kazi ya roho ni kazi ya mwili kama mtu anatamani kulewa anatamani washerati uchafu anatamani ku, ku, kwenye kufu kufurahisha mwili hizo zinaitwa tamaa. Lakini anasema ukitaka kushinda wala sio kwenda kwa mtume akakusukuma akakupiga na ngwala ukalipa na hela. Hamna. Eh. Amesha kuombolewa tayari. Hiyo ni uongo. Si ah, si, leo hii watu wanaoamini kwamba ukiwa mtu labda ana tabia labda ya uzinifu na uasherati Akienda kwa mtume akasukuma kidogo akafanywa nini anadhani ndio tiba ndio sio si ndivyo wanavyoamini sio tiba hiyo ni uongo sio ni kikombe cha babu hakitibu chochote na watu ndio wanapenda kama vile watu walivyokuwa nakimbilia kwa babu kwa gharama kubwa kwenda kunywa sumu ndivyo sawa na watu wanavyokimbilia kwa manabii wa uongo na watu wa dini zao kwa kwa kuwatajirisha na kunywa sumu za kiroho. Amina. Eh, yeye anashindwa kusogea, ndio umeenda nao. Misali hii ni mizito. Basi nasema inaendeni kwa roho. Ah. Yesu anasema hivi, hebu tu, tufanye definition ya neno roho. Si ndio? U eh, anasema Maneno ninayoambia ni roho tena ni uzima. Huwezi kutofautisha Mungu mwenyewe na roho yake na neno lake. Ni kitu kimoja. Biblia inasema katika Zaburi huu msanii nimekuwa na ugusa ugusa mara moja moja lakini sijahubiri rasmi. Zaburi ya 138 mstari wa pili anasema hivi, Bwana umelinua juu sana neno lako, mondo roho. Zaidi juu zaidi kuliko jina lako. Kisoma kwenye Biblia ya Kiswahili utasikia hiyo mistari itakuwa imepinda. Kinaenda kwenye King James. Na kwa sababu Mkristo ambaye una uwezo wa wa kuelewa lugha ya Kiingereza. Hatuyabatika kupata Biblia ya Kiswahili. Eh, lakini usiache kusoma Biblia kwa vile ujui King James. Ah, hima, ah, soma hiyo hiyo. Soma SUV Standard Union Version. Eh, ya mwaka 97 na kurudi nyuma. Usisome 2021. 2021. Eh, lakini wote vile uwe na uwezo wa kujaribu kurejea pale lakini anza kwanza ujue ya Kiswahili. Ina ya Mungu Mungu ametujulisha uweza kusoma hizo. Mwanzo huwa ni ngumu kweli kweli ile ile ruhu ile Biblia. Na ninajua kuna watu ukiwaambia pale za King James wana yani anakuangalia na maana kama kama umemwambia aziko akiwa hai. Na ni msomi Msomi kabisa mwenye cheo mwenye kicheo cha juu sana cheo, cheo cha juu sana kwenye usomi kinaitwa hivi. Exact. Na wajua hai. Anasema msaidi wa 10 anasema kwa kwa sababu kwa hiyo tumefanya kudefine kusibi ku, 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 kufafanua au kuelezea maana ya roho. Inendeni kwa roho. Sio ile ambayo ni kuenenda katika kubwatuka na kubweka kwa lugha. E, watu wanaisema kunena kwa lugha mimi naita kubweka kwa lugha. <laughs> eh. Hey. Ah, hawabweki kama mbwa. By the way, nisha so, nimesha na kitabu cha matendo ya mitume, nilikuwa tunakihubiri mara ya pili. Mimi kama lakini mlango wa pili waliponena kwa lugha, waliponena lugha 17, nimesha liandaa somo baada ya Galatia tuenda pale. Tayari na masomo matatu ya ndani ya kitabu cha matendo ya mitume, yako tayari. Eh. Hey na inachia raha kuandaa neno la Mungu likawa tayari waiting subirisha eh basi nasema amsema wa 17 sema kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho na roho kushindana na mwili kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka yani roho hii radhi lakini mwili ni dhaifu Roho inataka kuomba, mwili unataka kuangalia TV. Roho inataka eh, sasa hapo kuna maana mbili za roho. Roho kwanza ni nafsi ya Mungu, ni Mungu mwenyewe. Lakini roho hizo ya Mungu definition yake nyingine ni neno la Mungu. Mbona Kristo vile? 
Lakini kuna ile roho mwanadamu aliyopewa kama zile pumzi zilizopumzwa kutoka kwa Mungu. Kwa so, mwili sulitokana na maudongo chini huku. Ile kile kipande Mungu alichokupa ile ndo anayoongelea hapa. Na ingekuwa ni Biblia hiyo andikwa vizuri, hii roho ninayosoma hapa, roho zinayopingana na mwili itakiwa iwe kwa harufu ndogo. Maana ni roho ya mwanadamu. Kwa ile ule ile nafsi ya ndani ile inapingana na mwili. Wewe unafikiri hata yule kahaba ambaye anaishi kwa ukahaba unafikiri anafanya kwa kupenda sana? Anakuwa kuna roho ana roho inakuwa imeshakuwa dhaifu. Mwili unazidi nguvu. Moja ni nitangulie kuyasema haya labda nitasahau. Muelewe hivi. Hawa wawili wanapambana. Moja anatafuta mau, mauti mwingine anatafuta uzi. Amina. Sasa yule atakaye shinda ndiye nafsi yako yote itafuata. Mwili ukishinda unakufa. Unahesabiwa umekufa. Unaingia katika uchafu na uharibifu. Roho ikishinda. Roho ina sasa hivi watu wawili wakiwa na gombana anayeshinda ni mwenye nguvu au anayeshinda ni dhaifu ni yule aliye dhaifu. Sasa kile kilicho ina nguvu kile. Moja ni nifafanue kidogo hapa si ni, ni somo urefu sana ni vigumu sana kulimaliza lakini wewe mwambie roho ukitaka roho ishinde roho hiyo imekura imeshiba imekura neno la Mungu wewe mwambie mfano umesoma kuanzia mwanzo mpaka ufunuo umesoma mazio mpaka mazio unarudia rudia hiyo roho imekura imeshiba utashinda na sio kushinda kila israeli bado kuna maeneo mengine utashindwa bado eh sana yuko na shetani na usaidia ule mwili ni sana na watu wawili wako wanapigana Alafu akatokea mtu mmoja akaongezea nguvu kwa mmoja wao mtu wa nje nje ya hawa anaopiga. Shetani kwa kawaida anaenda kwenye mwili anautia nguvu ili kusudi uishinde roho. Sawa? Kristo naye Mungu Baba Mwana Roho Mtakatifu wanatutia nguvu eh, ili kusudi roho ishinde. Yesu alimwambia Petro akasema Petro Shetani ametaka kuwapepeta kama ngano. Luka shina mbili. Lakini nimekuombea wewe ili kusudi imani yako. Anarudi kwenye nguvu ya roho. Istindike na ukimarika waimarishe ndugu zako. Maana Yesu amepambana upande wako. Lakini je? Wewe kwambie unadhani shetani mwenyewe akimpambania mtu anaingia tu na anataka kwa ufupi anataka aitwe. Ndio sababu kuna watu wengine wanaenda wanamtolea kafara hivi sudi aje katikati yao. Na Mungu vile vile anahitaji tumuite. Niiteni nami nitakuitikia. Niite. Ombeni hata sasa hamjaomba jambo lolote Yesu anamwambia wanafunzi wake. Yaani mpaka dakika hii nipo na ninyi muda unaisha sijawasikia na mimi na kweli nahisi ndivyo hivyo. Wale kina Petro walikuwa wamekakaa wanapambania vyeo. Nani aliyemkuu katika yetu? Eh. Lakini yeye anasema hata sasa hamjaomba kitu hicho. Muda umeshaisha ndugu zangu ndio ombeni. Tena kafika sehemu fulani hapo nilikuwa naongea Yohana 14. Sehemu nyingine akasema chochote mtakachoomba baba yenu atawapa kwa ajili ya utukufu wangu. Eh. Hai mama sasa amjaomba kichocho. Yaani siwoni pe mmetulia mkiwa mme wewe kuuliza wewe ulioko hapa na mimi. Kuna kitu kizito cha maana kabisa umemwomba Mungu. Labda unapitia katika maisha ya shida, labda unaishi katika maisha hana furaha, umemwomba Mungu hivyo vitu vyote, ukarudia na kurudia na kurudia eti. Hapo ndipo sasa nguvu za Mungu anapotuvuta katika roho Shetani naye anavuta katika mwili. Sasa kuna wanadamu ambao na mtu yuko katikati. Kwa shetani hashughuliki nako, kwa Mungu nako hashughuliki. Na unauta yupo tu. Mfano nao toka ni jirani yetu kwa hapo. Shetani haendi. Kwa Mungu haendi. Yupo tu, hana zuri. Huyo mtu ana namna hiyo unakuta yuko katikati katikati. Huta mkuta amevutika kwa shetani lakini Yesu anasema mtu asiyekusanya pamoja nami anatawanya azio upande wetu yuki kinyume chetu. Kwa nyingine 
Mungu hata kuhesabiwa kwamba ah huyu alikuwa hayuko kwangu lakini hakuwa kwa shetani. Anasema kama huko kwangu huko kule. Mungu anataka clarity. Anataka upande. Shetani hana shida na mtu ambaye anamkia kwa Yesu anarara kwa shetani. Anakuwa tu mpapa papa pa. Na ndio Wakristo wengi tulivyo. Yaani kwa pamoja na mimi. Maneno ya kweli tupo eh. Hebu tafuta nilipo kudanganya. Ukiruta papato. Naanza nikakosea kibinadamu, nikakosea mistari labda lakini hoja ndivyo hivi. Najua wewe mimi kitu kinachomtempt mwanadamu, kinachomjaribu mwanadamu. Na ambacho kinakujaribu wewe na mimi. Ni kule kujaribu kuto kujishughulisha ama kwa Mungu ama kwa shetani. Hapo ni pagumu sana. Kwa sababu kila upande unahitaji aina fulani ya, kuji, ya kujitoa. Wewe nadhani wale watu walio kwa shetani kamili kamili na wanapata baraka zake za shetani shetani. Unadhani wanazipata kiraisi raisi? Wana masharti. Wewe kwa kutoa ana, ana masharti ya kutokulala. Lakini anapata. Hata kwa Mungu kuna anasema mtu yote asipojitwika msalaba wake kila siku na kunufaa hauwezi kuwa mwanafunzi wao. Luka mlango wa 14 sura ya 26 27 Luka 9 sura 23 sehemu nyingi nyingi na Mathayo 20 Mathayo 16 mshoni na sehemu nyingi hata kwenye Mathayo 11 anasema jitwike jitieni nira yangu kajifunze kwangu nira ni nini ni kifungo fulani kama kusoma biblia nira za Mungu sio nzito ndugu zangu ni unielewe nira za Mungu Hivi kwa mfano unaweza kusema kwamba ili kanisa bana wametuweka mizigo mizito kusoma Biblia sana. Ah, ndivyo ilivyo. Wala sio kanisa leo sema ni Mungu mwenyewe. Eh. Anaendelea anasema Msalimu 17 ndio kana sema mwili na roho zinavutana hizo. Na hazielekezi hazielekezi sehemu kwanza asili zao ni tofauti na hatima zao ni sehemu tofauti definitely baada ya hukumu vitaunganishwa baada ya hukumu vitaunganishwa ni kama ikitokea familia ina mke na mume wanatofautiana katika malezi ya mtoto ndio sio ah ipo huwa haipo huyu anataka mtoto awe afanye vivyoote alewe avae kikaba afanye nini awe mwingine wana anamsifia sifia na mtunzi asili maana nyingi huwa ni mama na wasema nisamee baba anakuwa mkana anasema nataka mtoto aingie sasa hivi afanye hivi na nini sawa wamevutana lakini si mwi, hatima yao yule mtoto akisha 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 akikua ukimwi wanaungana wanaanza kumuuguza wote wanaumia pamoja hatima zao ni moja na mwili na roho zilikuwa zinavutana roho ilikuwa inatafuta uzima wa milele mwili unatafuta tamaa ya yake ya mwilini lakini siku ya hukumu vyote vitaunganishwa na kutupa kwenye ziwa la moto vinaumia pamoja amen ah nimesema kweli mkosea okay nimesema nimekosea mbele za wanadamu lakini kwa Mungu nikosea tuendelee msara wa 18 anasema lakini mkiongozwa na roho ham Hampo chini ya sheria. Hapo anarudi kwenye zile sheria, anarudi kwenye ile hoja ya sheria. Je, Mungu Mungu ni Mungu Mungu wa agano jipya. Ni Mungu anayetaka kwamba maisha yetu yatawaliwe na sheria zaidi. Je, sheria tuzitupe kabisa? Hapana. Sheria zina nafasi yake ndogo, ndio sababu anatutaka tukae katika upendo anasema mbele ya kidogo atakuja anasema mtu anayeenda katika ukamilifu wa upendo, sheria haina kazi juu yake inakuwa imepoteza maana. Yaani kwa lugha nyingine mtu aliyekamilika katika upendo eh ana, an, anakuwa bibi anasema yuko juu ya sheria. Yaani sheria haimshiki tena. Kristo alikuwa amekamilika katika upendo, hakuwa na chini ya sheria yoyote. Sura ya 10 na Mtu kama Paulo. Hebu nene kasoma vizuri Biblia. Utakuta mtu kama Paulo ni kama zile sheria sheria kama zikuwa zimeangalia. Yaani upendo umeshakuwa kimo cha juu kabisa kiasi kwamba hadaiwi na upendo tena. Yaani hadaiwi na sheria. 
mwenye mbini sija sijakamilika na sina sina sitakamilika bado ni, ni sitakamilika maana kwamba sitafikia asilimia zote za ndoa kama ambavyo na Paulo hakufikiri lakini kila muda unaopita kwenye maisha yangu najikuta sheria nyingi zinaondoka eh maana tuanze na zile sheria za kipuzi za jumla jumla sheria ya jumamosi watu walioko chini ya zile sheria wana shida kweli kweli sheria ya vyakula sheria ya 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 labda ya mienendo sheria kwa mfano mtu ambaye yuko chini ya sheria mtu muongo yuko chini ya sheria kwa sababu kila atakachokisema itabidi akithibitishe sasa hivi nataka nifike sehemu fulani nikitamka neno kwamba kimetokea hivi mtu asiwe na doubt na mimi sina sheria inayonifua kwenye hilo eneo sihitaji eh, na message yenyewe ni hii nimetumiwa kwa sababu sana <laughs> na niele hapo ni sheria hiyo yani una <laughs> na okay tuendelee sana wa 19 anasema basi matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya hayo somo litakiwa ni ni hubiri mara mbili ufunguzi basi matendo ya mwili ndio haya ni um, sana wa 19 basi matendo ya mwili kwa hiyo alikuwa anataka kutoaonyesha kwamba kuna mvutano wa mwili na roho mwili unapotawala unapovuta na kushinda unavutia una katika mambo haya Ukiona haya ndiyo yanayotawala nafsi ya mtu. Ujua hapo mwili ndipo umeshindi, ndipo kwenye ushindi. Roho imedha medhoofu. Na ndio nataka kunielewa. Ametaja vitu 17, naomba nivi nivi nivisome kwenye King James nimevisamara nimevisamara hizi sehemu. Kwa sababu amevitaja kinyume kwenye Biblia ya Kiswahili. Sio sahihi. Eh, yako nasoma mstari wa 19 Galatia 5 na 9 na mpaka 21 ametaja vitu 17 ukiona mtu anatembea katika fuatao ujue mwili ndio umeshinda amekuja adatri ndio uzinzi fornication washirati kwenye biblia ya kiswahili amevivuruga vuruga mimi nimeona nivi weke sawa sawa uncleanliness uchafu matendo ya uchafu wa jumla wa kiroho labda mtu anaangalia picha chafu ana yani ile hali ya uchafu uchafu wa kiroho wa machoni lasciviousness eh tamaa ya kimwili ukware unakuta tu yani mtu kwa mfano mtu anatembea amevaa kikahaba au ni mwanaume ushawe kuona wanaume siku hizo wanatembea amevaa kakaptura ka laini laini barabarani mpaka unaona vinywelevu vya miguu yake anauzi unaona makwapa hata kama ameyatoa ame nywele chafu eh la seriousness Nima vile videvu vile anatembea na anatakuwa anatafuta tu aonekane anavutia. Lasciviousness. Idolatry, ibada ya sanamu. Hayo ma watu ambao unakuta wanatambika. Wana, wana eh. Wanata, wana, wanatoa kafara. Eh. Wana wanapiga ramu. Witchcraft, uchawi. Hatred, choke. Various utengano yani watu wanakuwa mtu yuko tu mbishani mbishani yuko yani ha, sio mtu mwenye kuleta umoja katika Kristo wetu various tofautiano emulation tabia za kuigaiga kuiga eh kwa mfano leo ikitokea wewe niambie wakitokea wa, wa, wasanii wakaanza waka mtindo wa uvaaji fulani au wana maneno maneno fulani Imetoka hiyo siji ime nini kuna maneno yanapita pita bado hajasema mpaka aseme hamjawahi kusikia hiyo hiyo hali ya kukaa unarudia unaigaiga maneno ya watu nayo ni, ni kipimo cha upungufu wa roho emulation wrath hasira kali unajua kuna Mungu kuna hasira za kimungu kuchukizwa na mabaya lakini kuna zile hasira unakuta ni mtu tu ametawaliwa na hasira katika mwili wake mdomo wake uko wote umejikunja hapo hana na hana wema hana sio asira inayotokana na kutafuta utakatifu strife mashindano mashindano leo ukuta ndani ya, ya ndoa ndani ya familia ndani ya watoto na baba yao na mama yote vile ni mvutano vutano vutano kutokuwa na maelewano strife sedition uchochezi 
eh kuna watu wanakuwa uchochezi wa kiserikali kwenye siasa uchochezi wa kifa ndani ya family uchonganishi umbea ndio lugha nyingine heresies uzushi kuzushia watu fulani kafanya hiki kafanya hiki au hiyo amjasikia watu ambao kazi yake ni kuzusha habari eh fulani ni hivi fulani ni vile ah ndio sio eh anaendelea orodha haifiki haikamiliki envy kusuda hebu sikilize hiyo orodha ya matendo haya haya matendo yamejaa kwenye akili za wanadamu kila itapo leo nana ananielewa wametawaliwa na mwili hebu tafuta idadi ya watu ambao wametawaliwa na uzinzi ni wachache wengi washerati uchafu wa kuangalia message chafu na vitu kama hivyo magrupa ukware utamanifu wa kila anayepita ibada ya sanamu uchawi chuki utengano kuigaiga leo hii tabia za kuigaiga una yani nikitokea jambo fulani ukikuta la mitindo ya kuvaa mitindo ya kunyoa mitindo ya kusuka mitindo ya kunani vyote hivyo vya kuiga kwa Mungu sio kitu kizuri kwa sababu ubaya wake unakuwa unaiga watu na mara nyingi watu ni wako ni wakosaji wewe mwambie tu na tabia ya kuongozwa na mambo yanayotokana na, na mambo ya Mungu mfate mtu ambaye anasema nifuateni mimi kama anavyomfata Kristo lakini leo hii watu ni kufata ni mfuateni damu ni kama anavyomfata eh wale wa Marekani sio sehemu sio tatizo sio kitu kidogo hicho mitindo ya kuigaiga inaharibu watu wengi kweli kweli ah ndio sio eh kwa hiyo Mungu hana ha, hadanganyiki wewe ukasema kwamba na na dhambi anazijua tu ni uzinzi na wacha hapa anaenda mpaka na hii ambayo usinge usinge dhani ni dhambi husuda mauaji utoaji wa mimba emi wewe niwaambie kutoa mimba sio kuwa kuwa lakini leo hii dunia inaliona ni kitu cha kawaida au nini no sasa iga hawa watu ambao kwake kuwa mimba kuwa mtoto eh eh drunkenness ulevi na ulevi mkubwa huwa ni ulevi wa pombe lakini kuna ulevi wa kila kitu kuna watu wanalewa simu ah kuna watu wanalewa simu kuna mtu ambaye namjua sasa mtaja jina anahamta mjua ni kila ni tena popote pale na mkuta yuko kwenye anaongea tu na simu ni aina fulani lakini tuje kwenye ule ulevi mkubwa wa pombe na vitu vingine na vilevi vingine yale mateja yale anaelewa na hajalewa ah sasa unadhani ule sio ulevi ulevi unadhani ni kitu chema ame mwili na kitu kinaitwa levelings Levelings kwa kiswahili chake ni urafi. Urafi mara nyingi anaoongelea ni ngani wape mfano. Hebu niangalizeni naona kuna kuna mlio ambao kulala. Mlio ambao mjalala ambao mlala mkeni. Ni sio neno la kulala jamani. Levelings, levelings kiswahili so chake maneno mengine yanakuwa magumu kuyapata lakini ni aina fulani ya, ya urafi. Urafi wa namna gani? Urafi wa ushaokuona mtu ambaye maisha yake ni kula tu. Eh. Ni akikutana na mtu salamu ya kwanza ya pili anamuomba chipsi. Anamuomba kitimoto. Na okay, labda haombi anazo za kwake. Eh. Unakuta mtu ni kula Jumatatu yuko ana, anaweza kana anajua vijua vyote vya wanakopika hapa Dar es Salaam kote alishatembelea huko haina ubaya mara moja moja kutoka na kufurahisha nafsi lakini hao watu hapo mjini hawapo alafu baadaye akwambia natafuta na gym nikapungue ha ipo haipo wote ni matendo ya kimwili haya mtendo ya kiroho ndio usije kuanishia eh galatia 5:22 mpaka 23 naomba nikimbie nimalize lakini hayo yote hivyo vitu 17 hivyo ni hivyo toka kusema na vile ambavyo uko uvijui na sisi tukatuvijui lakini tuvijue kuigaiga na usikudharau 
eh, lakini sasa kinyume chake Mungu anataka haya anasema hayo tu tuya tunapo hayo unayashindaje huyashindi kwa kwenda kwa mtume na nabii au ku ah hapana unayashinda kwa kujawa na neno la Mungu roho anapoongezewa nguvu mwili automatically unashuka wewe kwambie mtu akilewa atatamani ale na kitimoto akishamaliza kula kitimoto atatamani afanye uzinifu akishamaliza kufanya uzinifu atakuja adanganye kama sikuwa huko Unajikuta kwamba kimoja kinakiza kingine kwa sababu mwili unaendelea kuvutana. Lakini kinywe chake tukikata hapo tunakutana katika ibada kama hivi. Tunasoma neno la Mungu, unaamka asubuhi unaomba unafanya ndio unailisha roho, unaudhoofisha mwili. Nana na nielewa. Ah, nimehubiri vibaya najua. Eh. Yeah. Galatia 5:22-23 anasema hivi. Lakini tunda la roho ni ameataja hapa upendo ametumia nimeenda kwenye King James love upendo. Jamani tujifunze pia kuwa kupenda hata pale ambapo hapapendeki. E, mtu hapendeki unampenda. Lakini kuna watu ambao anakuwa mgumu kweli. Upendo furaha. Jifunze kulazimisha furaha furaha yako isitegemee isitegemee mudi uliomo uwe tu muda wote ni mtu ambaye mtu akija naona mwanga na nuru kwenye uso wako hiyo ni aina furaha kuna mtu mwingine eh eh ah no mungu hataki kwa sababu huzuni za kujitengenezea zinavuta na magonjwa moyo haya love joy upendo furaha peace amani ya moyo by the way amani huwezi kuilazimisha ni ya kutengeneza lakini ni ya kujengwa kwa kutumia neno la Mungu linatuletea amani anasema njoni kwangu anasema nanyi mtakuwa na furaha moyoni mwenu eh anasema amani yangu nawapa sio kama ile ambavyo dunia inawapa tunapokuwa na Kristo na neno lake amani inatawala ndani ya mioyo inaenda mpaka nje ya nafsi ya miili long suffering tabia ya uvumilivu na ustahimilivu kusahimiri mabaya kusahimiri wa, 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 watu wanaokuchukia wanaokuchokoza goodness tabia ya wema tu kwa ujumla kuwatakia wengine yale ambayo nao ungetakiwa wema faith imani definitely hiyo imeshikana ndio kama ndio kama mchuzi kikolezo ndio chumvi eh meekness mtu mwenye utaratibu mtu ambaye hana vugu vugu ya haraka haraka. Wewe kuna mtu mwingine. Of course, Mungu hana maana kwamba tuwe wazembe tupoteze muda hapana. Lakini ni mtu ambaye ana utaratibu mpole wa mambo yake. Temperance kiasi. Kuwa na kiasi katika kila jambo. Kuna mtu mwingine kila kitu. Yaani akishaamua kukasirika na kasirika mpaka hama, hamalizi. Akishaamua kufurahia, yaani Mungu anataka tuwe na aina ya kuwa na kiasi cha mambo leo usikupata muda kuwafufanua mambo eh ana anaendelea mstari nifunge kabisa mstari ule wa 23 24 anasema na 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 hawa walio na Kristo Yesu au wako kwenye neno la Mungu wameamini Yesu Kristo wamekuwa wameusurubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake anasema hivi mwili lazima uunyime vile vitu kwa watu wanasema Alafu ndipo uwepo wa Kristo na nguvu zake mtakuwa mko mnatembea pamoja naye. Mstari wa 25 anasema tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Anasema kuna tabia ya mtu anajiita Mkristo ayo nimeokoka napenda lakini anasema ni kujisifu bure. Emu emu niangalizie mienendo ya wa emu emu em, em, kidogo. Sio msimame lakini kama macho kidogo tuelewe tuongee tufunge kwa pamoja. Emu leo hii ukikutana na mtu anakuambia nimekuwa nampenda Yesu akakwambia nikopeshe hera utamkopesha unajua hata ku, hata kulipa si ndio ni watu wanajisifu bure wa nini lakini ni matapeli sio wafanyakazi wazuri sio waminifu sio na vitu kama hivyo jamani naomba ni share hapa ni nasema sio machache Nema na bwana akafunike baba mimi nashukuru asante Kristo kwa katika haya tuma ukatongoza katika kuyashika na kuelewa na kuyaishi sifa na utukufu kwa bwana mbinguni amen